Magdalena Magdalena se preparan para combatir la delincuencia con más eficacia. Por ello, un grupo de comandos militares de Estados Unidos llegó a nuestro país para brindarles charlas sobre el uso de armas no letales. Los detalles nos los trae María Gracia Bertolotti. María Gracia. Ex comandos militares de Estados Unidos han llegado hasta la municipalidad de Magdalena para poder capacitar a los serenos en el uso de armas no letales. ¿No es cierto? Así es. Eh, hemos traído a dos ex eh, fuerzas especiales norteamericanos eh, para que capaciten al personal de, de serenazgo de, de Magdalena en el uso adecuado, responsable y efectivo de armamento no letal, como también técnicas de restricción y detención con el menor uso de la fuerza. ¿no? Ahorita justamente vamos, se va a hacer una simulación de un neutralizado con armamento no letal, ¿no? Ahí, por lo, como lo pueden ver, ¿no? Está siendo impactado, eh, con, bueno, en este caso con polvo inerte, ¿no? Eh, pero en realidad lo que contienen esas municiones son eh, OC, que es oleoracin capsicum, que es una especie de, de polvo lacrimógeno, ¿no? Bastante ligero. Estas no son balas de verdad, no va a hacer daño. No penetran en el cuerpo, y causan un dolor... Eh, moderado durante unos 3 a 5 minutos te iba a quedar un moretón por un par de días no rompe un hueso, ni siquiera una costilla y bueno, y con la capacitación adecuada e integral, son armas súper efectivas ¿no? Pero nosotros queremos saber cuáles son los tipos de armas no letales de las que estamos hablando. Tienen apariencia, bueno tienen eh, eh, muchos accesorios, ¿no? o se le pueden poner miras láser, miras telescópicas eh, se les puede, pueden, tenemos recortadas eh, bueno todo lo que uno ve externamente es más disuasivo. La, la gente en el 70% de las situaciones se reduce solamente. ¿no? ¿Dispara solamente lacrimógenos? Dispara municiones uh, que, eh, de marcaje también, que son de pintura indeleble, para marcar la cabecilla, ¿no? a veces en manifestaciones o pandilleros, siempre hay uno que es el dirigente o que, el que está moviendo la masa delictiva. Entonces marcan con eso y se pueden abastecer de dos municiones, de caserina y un contenedor externo. No. Ustedes pueden tener pinturas de marcaje acá, indeleble, y acá lacrimógenas o simplemente de gel, ¿no? Que causan solo golpe. Claro, perfecto. Entonces, nosotros, ¿cuánto tiempo vamos a tener esta capacitación? Durante tres días nos van a capacitar este, en las técnicas del empleo de armas no letales. En armas no letales. Bueno, justamente es, es una ayuda para poder capacitar a los serenos y tener una mayor seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Definitivamente que sí. Perfecto. Entonces, nosotros desde la Costa Verde nos despedimos. Continuamos con ustedes en estudio. Muchas gracias, María. Gracias. Nos vamos.